是我遗忘的角落。这大荒的规则，看破难说破，无言若何？复活相生。上柳树，梦醒。帝君，小白。帝君，你不是在祁南神宫打造法器吗？这么晚回来有何事啊？是要紧的事吗？嗯。这是什么？这是安禅树的画。上古史中记载，男性若遇到自己心仪的女性。常以安禅树编织的花环赠与对方，当做定情物。那这便是帝君送给我的定情物。你是我心口缠缠绵绵、温暖的人间，爱却不可说的远。是匆忙的遗憾中我还不完的亏欠。走，我带你去过女儿节。这里这么漂亮，就在这里玩吧。折颜上神时常吹嘘他的桃花林，依我看啊，那个桃花林除了能结桃子之外，比佛林花倒是逊色了不少。就在这不出去了，这多好看呀、啊！重逢，初见，当你的挂牵晃了。放不下你一面，你是我心口缠缠绵绵、温暖的人间，爱却不可说。他原是哪位神君？今夜心情好，为了讨自己心仪的女子开心，才在女儿节做出如此美丽的幻境吧？是啊，那神君可真是痴心，他心仪的女子可真有福分。是、嗯。
幻术铺满了整个王城。虽说幻术并非是什么重法，但将场面铺得这么大，难免也耗了不少精力。你前几日受的伤，此时好全没有啊？我真是想不明白，为什么你如今会做这等得不偿失的事情？我方才在院中时，都忘了你身上还带着伤之事。他们不是说了吗？我今夜心情好。自我认识帝君，你就是一副冷冰冰的模样。今日心情突然大好，莫非是法器造的还算顺利？你送我这个了。我送你糖葫芦，你就这么开心？那之前我给你做糖醋鱼，也未见你如此开心过。过去有不知情，所以错过了许多。如今只想为你多做些事，想让你开心。嗯，啊，就剩一个了，九个都被你吃了。嗯，还有苏莫叶那五个。帝君，你竟然如此爱吃糖！以后你有爱吃的、想吃的，别人有的你没有的，你通通的告诉我，我都找来给你做。我做饭的手艺可好了呢。嗯，我不挑食，你做什么我都爱吃。小白，你在我身上这样操心，我很高兴。哎，帝君啊，你小时候该是一个多么体贴可爱的孩子。一个人能够长到这么大，定是受了很多委屈吧。但是以后有我这个青丘大魔王带你一起去见识你从未见过的东西，玩你从未玩过的把戏，我一定会让你玩得很尽兴的。嗯。啊，我带你去玩吧。这个公侯你喜欢吗？这位公子果然有眼光。小人虽然有个虚名叫面人堂，但是小人呀、啊、最擅长捏这种公侯，所以说很多公子啊都愿意光顾小人的小店，买一个公侯送给心上人呐、啊，定能博得心上人的欢心。这就剩最后一件了，若是公子喜欢，我要小人就帮公子包起来吧。是这位姑娘付钱啊？哦。你小时候一定没有玩过面人儿吧？嗯。这个面人虽然是用米面做的，但是不可以吃哦，就放在床头把玩几日即可。若你想要吃的，嗯，那边有做糖画的，我带你去那边玩吧。嗯，好。这个小公猴你喜欢吗？喜欢。啊，这这是找您的钱啊？不用了，你做的小公猴他很喜欢。就当是谢你了，走吧。嗯。啊，这位姑娘需要点什么？呃，姑娘。老板，我要两个。哎，好嘞，我马上画好。啊，哇，你看，嗯，这是猴子。哦，这是马。嗯，这个没有腿了。<笑>被吃了吧？<笑>这什么呀？小狼狗。嗯。好，给你。哇，哎，嗯，哎，多谢。嗯，这条龙画的真漂亮。嗯，这只狐狸好像你。嗯
，嗯，可是没有我做的好。嗯，老板，来。好，来找你钱啊。不用找了，赏你的。哦，谢谢。喜欢吗？喜欢。嗯。不用了，这是给你买的，两个都送你就好了。从小我逛街市啊，最开心的便是把喜欢的东西买个遍，从头到尾一直买，这样抱着我喜欢的东西。我的开心可以持续好久好久，所以今日帝君喜欢什么，我就给你买什么，好不好？好啊。买个面具吧，看看面具。你看这个，狐狸面具，嗯，眉毛还会动呢，有意思吧？你想要这个？给你。啊，我找您钱。呃，不用找了，赏你的。啊谢谢谢谢。嗯，好极了。如今你也是有狐狸面相的人了，是我们家的人了。嗯。是你家的，走吧。嗯，在断肠山赏月令花那夜，你给我的也是桂木面具。那时我把你认成苏莫叶，还跟你说了好多话。你那是专门为救我而来的，可却因为我记忆混乱。没有认出你来，真是对不住你。虽然我不知道那时你对我的态度为何会突然转变，但是你那样关心我，我就觉得很感动。原来，一直陪在我身边的人，是帝君啊。小白，嗯，以后无论你在哪里，我都会一直陪在你身边。嗯，走，我们去一个地方。看一看嘞，面具，看看面具啊。姑娘，买个面具吧。哎，姑娘，你还没给钱呢。真是时候，这会儿可是致敬的关键时刻。帝君他老人家为了博你一笑，竟连我的死活都不顾了。此处夜色更浓，衬得这佛莲花还更美了。嗯。啊，那些孩子，我小时候经常像他们一样跑来跑去的。嗯。哦，我四叔他养了一只坐骑，是只金尾鸟。我小时候他经常欺负我，有一次我睡着了，他就把我的皮毛全都涂黑了。是。嗯。你小时候经常被欺负吗？才不是呢。那些学术的同窗们想要巴结我、孝敬我都来不及呢，敢欺负我的也就只有那只小精卫了。不过后来我就给他报复回来了。哦，你是怎么给他报复回来的
。有一次我趁他午睡，我就在他肚子上放了一只兔子，等他醒来的时候，我就告诉他那是他生的，他当场就给吓哭了。<笑>做得好。可是后来他知道是被我耍了，然后他就追着我跑了两个月。为什么是两个月？因为两个月后就是年终大考了，他想要抄我的上古史。哦，你的上古史修得很好。嗯。那时候。喜欢你，你是上古英雄，一部上古史就是你的辉煌战功史。嗯，我那时还想过在你喜欢的课业上也用一用功，无奈你最喜欢的是佛理，我真就有心无力了。其实那个时候我一直不太明白，为何天天打打杀杀的人。还能将府里洗得通透。后来有一日，我突然就琢磨明白了，那些成天挥剑杀人的人，也未必不能将府里参得通透的。大抵啊，要把好的坏的都见识到极致，内心还能包容天地的人，才能够将府里参悟得如此通透吧。嗯，我还知道你喜欢钓鱼，可惜夫子没有安排这门课。小白，帝君，其实你是看穿我今日心情不好，才带我来过女儿节的吧？为什么？自从沈月入府以来，我就像安兰惹一样，一直同她有书信往来。从这些信笺中，我能感受到安兰惹对沈月的用心和爱的沉重。我为他感动，也为他难过。你不必陷得太深，小白。你不是阿兰惹，不必体会他的痛苦。我会尽快想办法让我们出去，你只管安心养好元神。出去后，我便娶你做我的帝后。帝后。我是在做梦吗？不是。那出去以后，你会将这一切都忘了吗？不会。那这次你什么都不用想，不用做，只管安心的走完阿兰惹这一世，出去，凡事有我。你只管安心的嫁入太成宫便好。嗯。啊！雾女楼，雾女楼在扔香包了，我们去看看吧。好热闹的！啊，怎么这些人越走越快、啊？帝君，啊，快点，帝君！人多混杂，当心受伤。来了来了
你知道吗？据说每到女儿节之夜的时候，就会出现一座巫女楼。哦、传说这是上万年前天上掌管巫女心的巫女君赠给比翼鸟族一位王子的定情物。哦，是。嗯，可惜比翼鸟一族从不与外族通婚，所以两人只能相识却无缘相守，只留下这座巫女楼，每年女儿节的时候出现在这里。你怎么了，帝君？没什么。后来呢？后来呢？这里就变成了姑娘们登高向心爱的男子抛洒香包的地方。若心上人自楼下经过，姑娘们便将香包扔到他身上。那男子如果收下了香包，便会陪他一夜畅游。嗯、说好了。以后若有人向你抛洒香包的话，你千万不能收，因为你是有主的。你笑什么？我说的你可听清了？听清了，不接香包已经有主了。嗯，为了以防万一，把这个带上吧。我觉得，脸红成这样，你应该比我更需要这个吧。走。是外地来的吧？你怎么知道的？会在今夜将心上人领来此处，多半是外来的。这该如何取掉？这取不下来。我的香包可是要和我共度良宵的。小白，你在这里等我。怎么？难道帝君真的想和我共度良宵吗？想不到我在阿兰惹之梦也能来去自如吧好了，要娶我做帝后
，结果遇到了一个新姑娘，就把我一个人丢在了街上。殿下，殿下，怎么查查这么着急？孟春院出事了，沈叶大人醉酒了，在孟春院闹得厉害。啊，沈叶大人不是一向都沉稳自持吗？怎么会突然醉酒啊？不知道啊。别着急，我随你去看看。大人，大人，您不能喝了，大人。大人，王母，大人，您不能喝酒。大人，我要喝酒。殿下，殿下，你没事吧？殿下，这些都是他砸的。回殿下，正是沈爷大人今夜醉得厉害，老奴实在抽不开身向殿下禀报，才让查查帮忙通传一声。大人，我要喝了，大人，别喝了，大人，大人，大人，大人，沈爷大人醉了酒，情绪有些不稳定，殿下在这里难免磕着绊着，这里有老奴伺候着就好，还请殿下回房歇息。不必了，我前来就是为了看他。他为何喝酒？大人原本在庭院中喝酒，一切正常。只是奴才们要将大人扶回寝殿为大人行酒汤时，大人便有所抗拒。后来此晚此中一概被大人砸碎，只闹着要继续喝酒。大人，大人，大人，大人酒，给我酒！这不是酒，酒呢？别喝了，别喝了，别别喝了，没有了。别给他灌什么醒酒汤了，由着他砸吧。殿下有所不知。大人砸的瓷器，皆是宫中赏赐的一等一的珍品。方才这个碗，就顶得上一百个金叶子。一百个金叶子？是。怪不得砸出来的声音都那么悦耳。管事，你们先下去吧。是。走，大人，大人，别闹了，别闹了，我们走了。大人，我们走了啊。走走走，快走走。嗯。查查，你也先下去吧。嗯，是。喂，你干嘛喝那么多啊？你走，走。我为什么要走？我是阿兰惹，我是来看你的。你不要跟我提他的名字。你不是他，你不是他。灵书台那天我就发现了，你看我的眼神，跟我说过的话。阿兰惹不会这样，就连那日我同你决裂的反应。也不是阿兰惹，就算你写得出二十封一模一样的书信，就算你找来了文田，你也不是他。我看你是喝多了。不是阿兰惹，我们之间什么可能都有，路人、仇人、敌人或者其他，但唯独没有这种可能，绝不可能有，绝不可能有。哪种可能？你说，你曾经说过，也许是我真心喜欢你，也许是我真心捉弄你。你喝醉了，我听不懂你在说什么。Thank <laughs> you.
完不灵。元神红气不回，我绝不会死心。记住，早晚我会夺回属于我的东西。你是不是很喜欢他？是。那喜欢他，你为何当时不跟他说出来，还要对他那么冷淡？我以为这样才能保护你。对不起，我亲手把你推开那么多次。西泽大人。阿兰惹殿下可回来了？回来了。殿下去探望沈夜大人了。沈夜。沈夜大人醉酒醉的厉害，殿下让我们先退下，他亲自照顾沈夜大人。罢了，没用的，不说了。亲生也好。缘浅也罢，既然喜欢，就应该早早的说出来，而不是事后无穷无尽的后悔。毕竟，能够喜欢一个人很难得，两个人都喜欢彼此更难得。你在干什么？他不是喝醉了吗？醉了，就让他好好睡一觉，省得在这胡言乱语。你刚刚为何要批云沈夜？难道要看着他对你胡言乱语？可是你连他为什么要喝醉的原因都不知道，就随便批他。无论何种原因，他醉酒，都不应该想着去摸你的脸。小白，你应该知道，你不是阿兰惹。可是他喝醉不仅仅是因为我。那是为何？因为他知道我不是阿兰惹。哦。他记得阿兰惹的每一句话，他记得阿兰惹在意的每一件事情。甚至他的眼神，他的动作，所以无论我怎么演，都不可能瞒得过他。小白，你不觉得你对沈夜太过用心了吗？因为我觉得阿兰惹很像曾经的我。你要相信我，小白。待我们走出阿兰惹之门后，我们一定会相守。这是刚刚把我丢在大街上的东华帝君说出来的话吗？你对我有太多误会了。我知道你做事有你的道理，但是我其实并不想走出阿兰惹之门。为什么？因为，因为一旦走出阿兰惹之门。你就会是那个高高在上、与世隔绝的东华帝君了，而我又会变成那只无人问津的小狐狸。
，与其这样，我倒宁愿我现在杀阿兰人，你还是西泽，这样我们就可以在阿兰人之梦继续相爱了。小白，此景发生之时并非现实。即便你继续以阿兰惹的身份去帮沈野冤枉，最终带我们走出此境的那一天，这里的一切不会和我们有任何关系。沈野依旧会重回失去阿兰惹的那一世，你的所作所为对他不会有真实的影响。君说的对，沈夜与阿兰惹是一对苦情人。我虽为阿兰惹不值，想要以阿兰惹的身份唤醒沈夜，却未曾想过对沈夜而言，可能是一种更大的伤害。想必现在帝君已经回到奇南神宫了吧？没想到如今的苗落，历练恢复的如此之快，能随意进入阿兰惹之梦。若让他从小白身上顺利拿回元神红旗，妙医院恐怕根本扣不住他了。当务之急，必须时时刻刻保护小白，也得赶紧致敬，尽早出阿兰惹之梦才行。如果帝君真的出不来，没有如果。三殿下，再过一段时，若他们还没有出来，就让我入梦吧。到不了那个地步，本君说过他能出来，他定能平安出来。是没有一点消息吗？回去吧，这里不太安稳，你不该在。您终于醒了，可有哪里不舒服？没有。
大人昨晚宿醉，殿下十分担心，特地吩咐老奴准备了醒酒汤给大人送来。阿兰惹殿下昨夜来过？殿下听说大人昨晚宿醉，亲自前来照看大人。西泽大人也来了，但似乎与阿兰惹殿下有些不愉快。醉酒后胡言乱语，一定给殿下添了很多麻烦吧？您先下去吧。是，大人。此事。乃收集阿兰惹元神的最后一次，万万不能出现纰漏，否则真的要功亏一篑了。人间的。